இப்ப நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடி தோட்டத்துல வளர்ந்த பிறண்டையே நான் பறிச்சுட்டு போய் உங்களுக்கு தொவையல் செய்யறது எப்படின்னு காமிக்க போறீங்க இப்ப பாருங்க பிறண்டையே நான் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க இந்த அளவு போதும் ஒரு குடும்பம் சாப்பிடுறதுக்கு இந்த பிறண்டை தொவையல் உங்களுக்கு இன்னைக்கு செய்து காமிக்க போறேன் போலாமா எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவன குப்பசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் இப்போ மேல இருந்து பிறண்டை பறிச்சுட்டு வந்தேன் பாத்தீங்களா பிறண்டை பறிக்கும் போது ஒரு சாரி இப்போ ஒரு சாரி அது கொஞ்சம் சிந்தட்டிக்கா இருக்குங்க நான் அடுப்புக்கிட்ட வரும்போது எப்பவுமே காட்டன் சாரி தான் வேர் பண்ணுவேன் அதனால மாத்திட்டு வந்துட்டேங்க சரி பிறண்டை துவையல் செய்து காட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் என்ன நிறைய பேருக்கு தெரியல தெரியாதனால நான் சொல்லணும் புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தணும் உடனே பக்கத்தில் கோயில் மணி மாதிரி ஒரு பெல் ஐக்கான் பட்டன் காமிக்கும் அதையும் அழுத்தி விடுங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னென்ன பதிவுகள் போடுறேனோ அதெல்லாம் உங்களுடைய கவனத்திற்கு வந்து சேரும் சரி இந்த பிறண்டை துவையல் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சில தகவல்கள் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இன்னும் புரிய மாட்டேங்குது புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் பட்டன் காமிக்கும் அதையும் அழுத்தி விடுங்க அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னென்ன பதிவுகள் போடுறோமோ நாங்கள் அதெல்லாம் உங்கள் கவனத்திற்கு வந்து சேரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பூண்டு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் புளி ஒரு திராட்சை அளவு கடுகு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ பிரட்டை துவையல் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டோங்க முதல் பிரட்டை துவையல் எதுக்காக சாப்பிடணுங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆப்ரேஷன் சிசேரியன் பண்ண பின்னாடியோ இல்ல யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ண பின்னாடியோ நிறைய சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ண பின்னாடியோ இல்ல வயது காரணமாகவோ நமக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூட்டு வலி வரும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கணு மாதிரி இருக்குல்ல இந்த விரல் கணு அந்த ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் எல்லாம் வருங்க பொதுவாகவே போன் பெயின்ஸ் எல்லாம் வரும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு இல்லாட்டி நாற்பது வயசு ஆனோடனே அவங்க ரெகுலரா எந்த டாக்டர்ட்ட போறாங்களோ அந்த டாக்டர் போயிட்டு <laughs> <laughs> சின்ன சின்ன பெண்களுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு இந்த கோழி சாப்பிடுறாங்க பாத்தீங்கன்னா நாட்டு கோழி இல்லாம பிராய்லர் கோழி சாப்பிடறதுனால அந்த ஹார்மோன்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு மாத விழாய் எல்லாம் சரியான நேரத்துல வர்றது இல்ல மெச்சூர் ஆயிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்துட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு வருது அதெல்லாம் வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கணும் இந்த பிறண்டை துவையில வந்து அடிக்கடி உணவுல நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அந்த மாதிரி பிசிஓ ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரவே வராது பிசிஓ ப்ராப்ளம் வந்தா முதல் டாக்டர்ட்ட போங்க எல்லாருக்குமே நான் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா முதல்ல நம்ம டாக்டர்ட்ட போகணும் ரெகுலரா எந்த டாக்டர் சூட் ஆறாங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பிறட்டை எல்லாம் சாப்பிடுற சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி இது சாப்பிடும் போது சைடு எஃபெக்ட் வருமா நாங்கம்மா என்ன இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இங்கிலீஷ் மெடிசன் பாட்டுக்கு அதுவா டாக்டர் என்ன சஜெஸ்ட் பண்றாங்களோ அது பாட்டுக்கு அதை சாப்பிடுங்க நம்ம வந்து இது பாட்டுக்கு இது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹோம் ரெமடிஸ் இது வீட்டுல செஞ்சு நம்ம சாப்பிடறதெல்லாம் முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க கிராமத்துல எல்லாம் பெரியவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வலுவாக பாடிருக்காங்க சாதாரண சாப்பாடா இன்னைக்குதான் நம்ம மருந்து மாத்திரை டாக்டர் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு சுகர் அப்படி இப்படி தேடி போறோம் ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உடல் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நேச்சுரலா விளையக்கூடிய கண்ணுக்கு முன்னாடி விளையக்கூடிய பொருள்களை எடுத்து அதை செஞ்சு சாப்பிட்டாங்க நாக்கு குருசி பார்க்கல சிலவற்றை நாக்கு குருசி பார்க்கலாம் சிலவற்றை பாத்தீங்கன்னா நம்ம கட்டாயம் வந்து இந்த நோய் தீர்க்கும் மருந்தாக உணவுல சேர்த்து கொள்ளுங்க சரி இப்ப செய்முறைக்கு போலாமா முதல்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேங்க இந்த பிறண்டைய புளி தண்ணியில நம்ம பிறண்டைய வெட்டிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் உப்பு போட்டு ஊற வச்சுங்க அது கொஞ்சம் அரிப்பு தன்மையை எடுத்துரும் இப்ப பிறண்டைய சுத்தம் செஞ்ச அரியறது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவர் மாதிரி கையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அரிக்கும் அது எப்படி தெரியுமா பண்ணுவோம் அரிக்காம இருக்கணும்னா நமக்கு கையில கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கணுங்க தடவிக்கணும் நான் ஏற்கனவே அலசி வச்சிருக்கேங்க 
उपरी <laughs> उन्मेंोटरा 
திரு புஷ்பவனம் குப்புசாமி என் கணவர் தான் பராமரிக்கிறாருங்க அது ஒரு ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தாங்க எப்படி அது வந்து ஆரம்பிச்சிங்க அதுக்கு வயசு என்ன ஆகுது மாடி தோட்டத்துக்கு மாடி தோட்டத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வயசு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுங்க எப்படி ஆரம்பிச்சோம்னா கல்யாணம் ஆன புதுசில் புஷ்பவனத்துக்கு போனவங்க என் வீட்டுக்கார் வந்து எனக்கு பூ வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைக்கு போனார் என்ன ஊரே புஷ்பவனம் அந்த ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பூ இருக்கும் போனார் போயிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் முகம் வாடிட்டு வந்தார் அப்புறம் தான் வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி பூ கேட்டேன் எல்லா பூவும் கல்யாணத்துக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டர் கொடுத்தா அவர் பாவம் என்ன பண்ணுவார் இல்லையா ம் ஆர்டர் கொடு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி தூண்டாவது கொடுங்கன்னு நான் கேட்டேன் அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறோட மனசில் அந்த வருத்தத்தை வச்சுக்கிட்டு வந்த உடனே அங்கிருந்து வந்த உடனே என்ன பண்ணாரு கார்டன் போனாருங்க எனக்கே சொல்லல போனாரு நிறைய மல்லிப்பூ பதியம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சாருங்க நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது ஒவ்வொரு மல்லி செடிக்கும் அப்படியே அதுல இருந்தே பதியம் எடுத்து 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 வச்சுங்க இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட மல்லி செடி தொட்டி மட்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் காமிச்சேன் அதுக்கு மேல அவருக்கு வந்து தூக்கி ஏறி இருக்க மனசு இல்ல அதனால அந்த பில்டிங் மேல சைடு கார்னர்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காரு முழுமையான தோட்டம் காமிக்கல நான் காமிக்க நேரம் இல்ல ஏன்னா என் வீட்டுக்காருக்கு அன்னைக்கு அவருடைய பாடல்கள் மேல ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு எம்ஓபி வைஷ்ணவா காலேஜ் பொண்ணுங்க வந்து ரொம்ப நேரமா காத்திருந்தாங்க அதனால அதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இன்னும் நிறைய பாருங்க உங்களுக்கு போக போக என்னுடைய தோட்டத்தை பத்தி இன்னும் பாதி இருக்கு அதை காமிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு பதியம் போடுறது கட்டாயம் காமிப்பேங்க எங்கெங்க என்னென்னா வாங்கணும்ன்றது என்ன உரம் போடணுன்றதெல்லாம் போக போக நாங்க சொல்லி தர்றோம் உங்களுக்கு அந்த ஒவ்வொரு மல்லி செடிக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு வருஷம் வயசு அது இருபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுங்க அவரு ஆரம்பிச்சாரு எனக்கு ஆரம்பத்துல அவ்வளவு ஈடுபாடு இல்லாம இருந்தது அப்புறம் போக போக பார்க்க பார்க்க எனக்கும் ரொம்ப அதுல மனசு என்னமோ ரொம்ப மகிழ்ச்சி கிடைச்சதுங்க அப்புறம் எனக்கு மூலிகை மேல என்னமோ ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு வந்தது மூலிகை பத்தி அரிய அரிய எனக்கு அது மேல ஈடுபாடு வந்துட்டு காய்கறியை காட்டிலையும் இன்னைக்கு மூலிகை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் சாமிக்கெல்லாம் பூ கிடைக்குது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நீங்க எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டீங்க திரும்ப திரும்ப நீங்க மகிழ்ச்சி அடையிறீங்க அதாவது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா நாங்களே ஒரு கிராமத்துக்கு போன மாதிரி எங்களுக்கு அது பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது அதை பார்த்தோம்னா ரிலாக்ஸா இருக்கு மேடம் என்னமோ தெரியல டென்ஷனா இருந்தோம் நாங்க அதை பார்த்தோம் ரிலாக்ஸா ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்றாங்க உங்களுக்கு அந்த ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்குதுன்னா நிச்சயமான ரிலாக்ஸேஷன் தான் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆரோக்கியத்தை வைக்கும் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா நீங்க சொல்ற வரைக்கும் வேண்டாம்னு சொல்ற வரைக்கும் நான் என் தோட்டத்தை காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கேங்க சரி இப்ப இது ஆறிடுச்சு இது அரைக்கலாமா இதுல என்னன்னா எனக்கு சில சமயம் கோவம் வருங்க என்னென்ன நேரத்துக்கு சாப்பிடாம அந்த தோட்டத்துக்குள்ளேயே உட்காந்துருப்பாரு வெயில் அவ்வளவு வெயில் சுல்லுன்னு இருக்கும் ஆனா கூட அங்க போய் உட்காந்துப்பாரு தண்ணி ஊத்துவாரு அப்படியே வருடி கொடுப்பாரு அது காயாம பாத்துப்பாரு நாங்க எங்கயா வெளியூர் கச்சேரி போயிட்டு வந்தோம்னா எனக்கு சொல்லுவோம் என் பிள்ளைங்க கூட சொல்லுவாங்க நான் கூட சொல்லுவேன் பிள்ளைங்களை பார்க்காம ஓடுறீங்களே மேல போய் நீங்க தொட்டிய பாக்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதை பார்க்காம இருக்க முடியாது என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு சொல்லிட்டு பதறி போவாரு அவ்வளவு செடிகளை நேசிக்கிறாரு ஊருக்கு போனா கூட கிராமத்துல சும்மாவே இருக்க மாட்டாருங்க அவ்வளவுதான் அதாவது இவர் தானா அவரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எல்லாம் ஆச்சரியப்படுவீங்க மேடையில கம்பீரமா உட்காந்து பாடக்கூடிய இவர் தானா அவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பீங்க அவ்வளவு சர்வசாதாரணமாக பாத்தீங்கன்னா ஒரு துண்ட தோல் மேல போட்டு மண் வெட்டி எடுத்துட்டு கிளம்பிடுவாரு இடத்த சும்மாவே விட மாட்டாரு என்னென்ன செடிகளை நட்டு வச்சிருக்காங்கன்னு நான் புஷ்பணத்துக்கு போறேன் அது உங்களுக்கு எடுத்து காமிப்ப அப்பதான் புரியும் என்னென்ன செடி அவர் நட்டு வச்சது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இப்ப அதை அரைச்சிடலாங்களா இப்ப பாருங்க அரைச்சதை பாக்கலாம் நல்ல மனம் வருங்கப்பா இந்த உளுத்தம் பொறுப்பு எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம்ல நல்ல மனம் இப்போ பெரண்டை வந்து ரேக்ஸ் சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு இல்ல சிட்டியில பெரிய டவுன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பெரண்டை வந்து கிடைக்கிறது கஷ்டம் கிராமத்துல இல்ல சின்ன டவுன்ல எல்லாம் கிடைச்சிரும் இந்த வேலியோரமா காய்ச்சி கிடக்குங்க அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கீரைக்கார மாட்ட கொஞ்சம் சொல்லி வச்சுட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு நாளைக்கு சேர்த்து அரைச்சு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் அதிகமாவே சேர்த்து அரைச்சு வச்சுக்கோங்க அது என்னன்னா உங்களுக்கு மூணு நாளாவது குறைஞ்சு சாப்பிடுங்க நன்றி வணக்கம்